We hebben er even op moeten wachten, maar het is zover. Seizoen 6 van chapter 2 is van start gegaan. En in deze video ga ik jullie vertellen wat er allemaal is gekomen bij dit nieuwe seizoen. Maar voordat we gaan beginnen wil ik al eerst even vragen om een like te droppen. Kunnen wij de 2.500 likes halen? Het is misschien te veel gevraagd, maar het lijkt me tof om het, om het te redden. Abonneer ook even op te veel gevraagd met een belletje aan. En ik zou het ook altijd wel vinden als iedereen eventjes de supporter creator code te veel gevraagd invult in de Fortnite item shop. Want dan krijgen we namelijk 5% van je aankoop. Bijvoorbeeld als je de battle pass haalt. Ja, we begonnen natuurlijk dit seizoen met een event. En dit event was super vet. Als je wil zien hoe dat ging, klik even op het i'tje. Want ik was live en daar kan je dus zien hoe ik daarop reageerde. Dat was echt heel erg vet. Uh, daarnaast is er nog meer informatie ook over dit seizoen. Dit seizoen gaat namelijk tot waarschijnlijk 8 juni duren. Dus dan weet je dat. Oké, okay, laten we beginnen met de eerste ding. En de eerste is hoe groot is de update size? Voor sommige mensen die nog niet geüpdate hebben. Ik heb hem wel geüpdate. Het is een vrij grote update ook. Op PlayStation 4 is hij 28 GB. Dat is echt heel erg groot. Dan hebben we nog PlayStation 5 met 5.4 GB. Xbox Series X heeft 10 GB update. Dan Xbox One 26. Dus dat is ook weer heel erg veel. Dan hebben we de Switch. Die is 12 GB. En op PC is die zo'n 17 GB. Het zijn voor best wel grote updates. Ik weet het, maar als je het vergelijkt met andere games, dan valt het nog wel mee. De, dan gaan we door naar de nieuwe dingen. Er zijn best wel wat nieuwe dingen in dit seizoen. Ja, ik ben er blij mee. Uh, ondanks dat we de afgelopen updates niet zoveel dingen hebben gekregen, ben ik toch wel blij dat er nu wel echt wel weer veel is. Het is echt een. Volgens mij is de hele weapon pool veranderd. Of in ieder geval bijna helemaal. Uh, we beginnen dan ook gelijk met de weapons. De, uh, er zijn er best wel wat. En ik ga ze allemaal gewoon opnoemen. Want het zijn een beetje ook varianten van elkaar. Er wordt straks wel duidelijk waarom dat zo is. We hebben dus de Mechanical Explosive Bow. Mechanical Shockwave Bow. De Primal Stink Bow. De Primal Flame Bow. De Mechanical Bow. De Makeshift Bow. De Primal SMG. De Makeshift Submachine Gun, de Primal Shotgun, de Makeshift Shotgun, de Primal Rifle, de Makeshift Rifle en de Primal Pistol. Dit zijn de nieuwe wapens, voor zover we nu weten. Het kan zijn dat er nog een aantal andere zijn waar we, waar we niet van weten, maar deze zitten dus nu in de game. Dan hebben we ook een compleet nieuwe mechanic gekregen, namelijk crafting. En crafting is iets wat in Save the World al een soort van zat, maar zit nu in Battle Royale. Wat je namelijk moet doen is verschillende crafting material zoeken in de Fortnite map. En als je die dan vindt, kan je een wapen wat je al hebt, kan je die upgraden naar een betere variant. Zo heb je bijvoorbeeld een normale bow. Uh, mechanical bow heet dat volgens mij. Of een makeshift bow. En als je zo'n bow hebt, dan kan je die met bepaalde dingen, dus met bepaalde uh, crafting materials kan je die dus veranderen naar een andere bow. Deze bow heb je niet permanent, maar dat kan je dus in een game doen. Dus in een game moet je dus twee dingen doen. Eén, een wapen vinden. En twee, je moet crafting material vinden om je wapen sterker te maken. Ik vind het wel grappig. Het is echt een stuk wat uit Save the World kwam en wat nu dus in Battle Royale zit. En ja, ik denk dat het gewoon leuk is. Dan het volgende is een legendary chest. Deze chest kan je vinden op verschillende plekken. Volgens mij in wat historische plekken vind je dit neer. Hier zit dus een legendary wapen in en er zitten crafting materials in. Dus die kan je weer gebruiken om andere wapens sterker te maken. Dan hebben we ook nog uh, beesten. Jawel, we hebben nieuw iets. Dat zijn beesten die dus rondlopen in de map. En de eerste daarvan is een raptor. En eigenlijk is het gewoon een kip. <laughs> Met deze raptor kan je vliegen. Uh, tenminste, je kan niet vliegen, je kan gliden. Ik denk dat dat het betere woord is. Dan heb je nog wolves, boars en frogs. Boars zijn een soort van uh, uh, wilde zwijnen. Ik denk dat dat het goede woord is. En frogs natuurlijk... Uh, zijn kikkers. En dan hebben we wolven uiteraard. Ik weet niet precies wat deze drie nog doen. Dan moet ik even uitzoeken. Ik kon daar nu nog niet zoveel informatie over vinden. Maar ik wil deze video zo snel mogelijk voor jullie maken. Uh, maar in ieder geval deze beesten zitten nu in Fortnite. Dan hebben we nog de Victory Umbrella. Dat is deze Umbrella. Ziet er goed uit. Verder heb ik er niet zoveel over te vertellen. Dan de veranderde dingen. Er zijn best wel wat wapens gevald. Laten we het er even over gaan hebben. Ik ga ze weer allemaal snel opnoemen, want ja, het, is, het zijn er best wel veel. De Common Assault Rifle, Lever Action Rifle, de Bolt Action Sniper Rifle, de Heavy Assault Rifle, de Pistol, de Suppressed SMG, de Charge Shotgun, de Dragon Breath Shotgun, de Tactical Shotgun, de Lever Action Shotgun. En volgens mij nu bedenk ik me dat, er niet, dat het lang niet alles is, want volgens mij zijn alle Mythic wapens en zo ook allemaal... Gevald. 
dan de unvaulted wapens. Voor zover ik weet is dat er maar eentje. Namelijk, het is de revolver. Deze is weer terug. Super nice. Dan hebben we nog ziplines. Die zijn veranderd. Die zien er anders uit. Die zijn wat minder snel geworden ook volgens mij. Het is wel vet. Gaan we gewoon een keer kijken hoe het uh, in elkaar zit. En de map is ook veranderd. Dit is de map zoals die eruit ziet. Je ziet dat er iets heel erg groot is. En ik ga, hier, ik ga later nog een map change video maken. Dat wil ik morgen gaan doen. Want er is zoveel veranderd. Dat verdient zijn eigen video. Dan hebben we nog de leaks. Ik heb er niet heel erg veel. Want ik mis één cruciaal ding. Namelijk de standaard leaks. Die zijn er niet echt. Ja, natuurlijk hebben we de, waren er leaked files uh, voor de Battle Pass skins en dat soort dingen. Maar die zijn al uit. Dus daar ga ik nu niks meer over doen. Daarnaast heeft Matthijs al een video gemaakt over de Battle Pass. Of komt die straks nog online? Ik weet niet precies in welke volgorde we het gaan doen. Maar uh, we hebben wel andere leaks. Zoals deze dit plaatje. Jawel, de World Cup gaat terugkomen. Ja, het is confirmed. Ik ben zo blij dat het gaat gebeuren. De World Cup Qualifiers is een ding. We kunnen binnenkort ons proberen te kwalificeren voor de World Cup. En als die er gaat komen, de World Cup, dan zal dat waarschijnlijk online zijn. Maar toch, een World Cup ben ik echt een voorstander van. Nice. Dan de volgende is deze boots. Deze jump boots kan zijn dat ze al in de game zitten. Ik weet het niet zeker. Ik heb ze zelf nog niet gevonden, maar ze zitten in ieder geval wel in de files. Dus vandaar dat ik ze laat zien. Volgens mij kan je gewoon hoger springen en krijg je geen fall damage als je deze boots aan hebt. Dan hebben we nog een skin. Jawel, deze skin is zo vet. En we kennen hem eigenlijk al. Hij is part of the Seven. Het is namelijk de Foundation. En de Foundation is... Uh, die hoort dus bij de Seven. Het is volgens mij de vierde of het vijfde lid van de, uh, van de Seven. En het is de leider van die Seven. En dat maakt hem wel heel erg speciaal. Ik verwacht dat we deze binnenkort kunnen lokken. Uh, volgens mij is, kunnen we dat nu nog niet. Als het wel zo is, sorry, dan heb ik een fout gemaakt. Maar volgens mij nog niet. Dan het laatste ding wat ik voor jullie heb, is jawel een ei. We hebben een ei in de files gevonden. Misschien dat hij al de map zit, maar op dit moment hebben we hem nog niet gevonden. Dus ik heb hem niet kunnen vinden. Dus deze, uh, dit, dit is een ei. Ja, wat er uit het ei komt, dat weten we niet. Maar hé, hey, het gaat komen. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. Als jullie ook hyped zijn voor dit seizoen, drop dan even een like. En abonneer op de veel, vraag een belletje aan. En klik op de video zo meteen in beeld. Dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei.